বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর গোটা বিশ্বে নেমে এসেছিল শোকের ছায়া হত্যাকারীদের প্রতি ছড়িয়ে পড়েছিল ঘৃণার বিষবাস্য এখন জাতীয় শোক দিবসের বক্তব্য প্রদান করার জন্য অনুরোধ করছি জনাব এম ডি সাইফুল ইসলাম ডিরেক্টর অফ ক্রিয়েটিভ আর্টস সেন্টার সম্মানিত অভিভাবক ও প্রাণপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকের পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মৃত্যুবার্ষিকী এবং ক্রিয়েটিভ আর্ট সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত ফার্স্ট স্পেশিয়াল এক্সাম রেজাল্ট আজ প্রকাশ করা হবে তো অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সাবিহা গোবাল অফ কোম্পানি লিমিটেড বিশেষ অতিথি নীলুফা ফেরদাউস ম্যানেজার কোম্পানি লিমিটেড বিশেষ অতিথি এম ডি নুরুল ইসলাম আঞ্জি গ্রুপ অফ কোম্পানি ম্যানেজার উপস্থিত আছেন ক্রিয়েটিভ আর্ট সেন্টারের সম্মানিত শিক্ষক জান্নাতুল আরবি প্রিয়া অনুরাধা রয় স্যার মিরাজ হুসাইন আছেন আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের সম্মানিত স্যার তানভি হুসাইন উপস্থিত আছেন গণ্যমান্য সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে আমি আমার শুভেচ্ছা বক্তব্য শুরু করছি আমি প্রথমেই শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকগণকে এবং অতিথিবৃন্দদেরকে সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব আমরা ছোট পরিসরে অনেক বড় একটা আয়োজন করেছি যার কারণে আমি শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত জায়গা দিতে পারতেছি না গার্ডেনদের পর্যাপ্ত জায়গা দিতে পারতেছি না যদিও আমাদের চারটা পাঁচটা রুম পিছনে আছে ওরা ওইখানে বসছেন আমি প্রথমেই বলতে চাই আজকে যে অনুষ্ঠানটা হচ্ছে আমাদের সেটা আমাদের যে এক্সাম হয়েছে এক্সামের রেজাল্টটা প্রকাশ করব পাশাপাশি পনেরোই আগস্ট উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা ক্রিয়েটিভ আর্ট সেন্টারের আয়োজনে ফেবার ক্যাস্টেলের উদ্যোগে আমরা এই প্রতিযোগিতাটি নিয়েছি এটাকে আমরা বিশাল আকারে আমরা নিতে পারতাম কিন্তু শুধুমাত্র ক্রিয়েটিভ আর্ট সেন্টারের ছাত্রদের নিয়ে বাইরের থেকে কোনো স্টুডেন্ট নেইনি এখান থেকে আমরা প্রতিযোগিতাটি আয়োজন করেছি আর এইটার ফলাফলে আজকে ঘোষণা করব এবং যারা কৃতকার্য হয়েছে তাদের গিফটের ব্যবস্থা করেছে সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা করেছে ফ্লাওয়ার ক্যাস্টেল কোম্পানি সম্মানিত দুইজন অতিথিবৃন্দ আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন তো আমি বলতে চাই তোমরা অনেক কষ্টের মাধ্যমে অনেক পরিশ্রমের মাধ্যমে অনেক চেষ্টা এবং ইচ্ছার প্রতিফলনের মাধ্যমে তোমরা ড্রয়িংগুলি কমপ্লিট করেছিলে এবং প্রত্যেকটা ড্রয়িং আমি ভিডিও করেছিলাম এবং হেঁটে হেঁটে গেছি তোমাদের ড্রয়িংগুলি এত সুন্দর হয়েছে কোনোটা থেকে কোনোটা কম না ইভেন আমার নিজের দুই দুইটি ছেলেও এখানে কম্পিটিশন করেছে ঠিক আছে তারপরে আমার খুব কাছের মানুষও এখানে কম্পিটিশন করেছে আমি জানতাম না আসলে কে প্রাইজ পাবে কে পাবে না হ্যাঁ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলাটা খুবই জরুরি অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগেই শুভেচ্ছা বক্তব্যের মধ্যে তোমাদের এটা জানা উচিত যে এই খাতাগুলি আমি দেখিনি আমার কোনো টিচার দেখেনি আমি মূল্যায়ন করতে পারিনি তোমাদের এই খাতাগুলি অন্য কেউ দেখেছে ঠিক আছে হ্যাঁ এই খাতাগুলি দেখেছেন ফ্লাওয়ার ক্যাস্টেলের লোকজন ওরাই দেখেছেন ওরা আমাদের রেজাল্টটা দিয়েছে ঠিক আছে তো ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এটা আমি করতে পারিনি তোমরা যদি কেউ ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ডের ভিতরে না থাকো তাহলে মন খারাপ করব না অবশ্যই মন খারাপ করব না এত করে আমি বুঝে নিব কোথাও না কোথাও তোমার একটু সমস্যা ছিল ছবিটা একদম একশো পার্সেন্ট সঠিক হলেও কোথাও না কোথাও একটু সমস্যা ছিল তোমরা মনে করো দশটা পিকচার ফার্স্ট লেভেলে এসে গেছে কয়টা পি পিকচার দশটা এখন দশটা কি কি ফার্স্ট করা যাবে কয়টাকে করতে হবে একটাকে ফার্স্ট করতে হবে সেকেন্ডে চলে আসছে দশটা থার্ডে চলে আসছে দশটা তিরিশটা পিকচারের মধ্যে তিনটা পিকচার নিতে হবে তে অটোমেটিকলি বাকিরা হ্যাঁ 
আউট হয়ে যাবে তাই না এই জন্য কেউই মন খারাপ করবে না মন খারাপ করবে কেউ একটু হাত তোলো তো কে কে মন খারাপ করবে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ডের ভিতরে যদি না থাকো একটু হাত তোলো সবাই ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ডের ভিতরে যদি না থাকো তাহলে মন খারাপ করবে না একটু হাত তোলো সবাই ওকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ ঠিক আছে হ্যাঁ তবে আমি তোমাদের একটা কথা দিচ্ছি সব সময় যেটা বলে থাকি যে তোমাদের মধ্যে কোথায় ঘাটতি আছে কোথায় কমতি আছে তোমরা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড না হওয়াতে ওইটার জন্য আমি এবং আমার টিচাররা আবারও তোমাদেরকে সেভাবে মোটিফাই করার চেষ্টা করব সেই দুর্বলতাগুলি কাটিয়ে তোলার চেষ্টা করব ওকে তবে নিরাশ হওয়ার কিছু নেই নিরাশ হওয়ার কিছু নেই যারা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হতে পারবে না তাদের জন্য রয়েছে সার্টিফিকেট এবং আকর্ষণীয় পুরস্কার ঠিক আছে পুরস্কার ছাড়া এখানে কেউই যাবে না সবাই পুরস্কার পাবে আর একটু রেজাল্টের কথা বলি তোমাদের তিরিশ সেকেন্ড ক্রিয়েটিভ আর্ট সেন্টার থেকে ফার্স্ট স্পেশিয়াল এক্সাম থেকে যারা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হয়েছ হ্যাঁ তারা অল্প অল্প কিছু নাম্বারের জন্য তোমরা এরকমটা হয়েছ পরবর্তী টাইমে তোমরা আর্ট এবং বিশেষ করে ক্রাফ্ট ক্লাসে অ্যাটেন্ড করতে চাও না ক্রাফ্টিংয়ে এটা যদি অ্যাটেন্ড করতে হবে ক্রাফ্টিংয়ের প্রতি গুরুত্ব বেশি আর এটা আমরা মাসে একটা বা দুইটা ক্লাস করে থাকি এটার মধ্যে সবাই অ্যাটেন্ড করার চেষ্টা করবেন বাচ্চারাও অ্যাটেন্ড করার চেষ্টা করবা আমরা যে জিনিসগুলি তোমাদের যখন ক্রাফ্টিং ক্লাস হয় এই এই জিনিসগুলি যদি তৈরি করি এটা কি আনকমন না দেখতে কি ভালো লাগে তোমাদের বলো তো তাহলে অবশ্যই অ্যাটেন্ড করার চেষ্টা করবা পরিশেষে ক্রিয়েটিভ আর্ট সেন্টার শুধু আর্ট নয় আমাদের কয়েকটা বিভাগ এটা সবারই জানা দরকার যারা আর্টে আসে তারা জানে না আমরা যে হ্যান্ড রাইটিং শিখাই ক্যালিগ্রাফি শিখাই কার্সিপ লেটার শিখাই তারা জানে না যে আমরা আবৃত্তি কোর্সটাও এখানে আসে আবৃত্তি শিখাই বাচ্চাদের উপস্থাপনা কোর্সে আমরা ভর্তি নেই ওরা জানে না ক্রাফটিংয়ে আমরা ভর্তি করি তোমরা অনেকেই জানো না হ্যাঁ জানা দরকার আরও যে আমরা হাতের লেখা এবং ক্যালিগ্রাফি তারপর কার্সিভ লেটার আবৃত্তি আর্ট ক্রাফটিং এই বিষয়গুলিও আমরা এখানে ভর্তি নিচ্ছি অলরেডি প্রত্যেকটা ক্লাসেই ব্যাপক পরিমাণে আমাদের ছাত্র আছে তবে আবৃত্তি ক্লাসটা আমরা গত দুই মাস আগে শুরু করেছি এটাতে একটু বাচ্চা কম সবাই চেষ্টা করবেন আবৃত্তি ক্লাসের মধ্যে বাচ্চাদের অ্যাটেন্ড করানোর জন্য ভর্তির জন্য তো সম্মানিত অতিথিবৃন্দ এবং অভিভাবক প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি আর কথা বড় করছি না আমাদের গুরুত্বপূর্ণ অতিথিরা আছেন ওরা কথা বলেন আমার শুভেচ্ছা বক্তব্য এখানেই শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ এম ডি সাইফুল ইসলাম স্যারকে তার মর্ম স্পর্শি বক্তব্যের জন্য এবার আমাদের মাঝে বক্তব্য প্রদান করবে এম ডি নুরুল ইসলাম স্যার বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার অধ্যকার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সম্মানিত অনারেবল চিফ গেস্ট অনারেবল গেস্ট অফ স্পেশাল আমাদের সম্মানিত উপস্থাপিকা বৃন্দ ক্রিয়েটিভ আর্ট সেন্টারের যিনি প্রাণ পুরুষ জনাব সাইফুল ইসলাম স্যার আমার অত্যন্ত কাছের মানুষ আমাদের অত্র বিদ্যালয়ের তানভীর স্যার পাশের রুমে অবস্থিত গণ্যমান্য এলাকার উপস্থিতি এবং সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ সর্বোপরি যাদেরকে নিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠান আমাদের সেই কচিকাচা আমাদের সংসারের আমাদের ভবিষ্যতের যারা প্রাণ আমাদের অক্সিজেন আমাদের সন্তান তুল্য ছাত্রছাত্রীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম তিনটাকে কেন্দ্র করে ক্রিয়েটিভ আর্ট সেন্টার তোমরা কোন প্রতিষ্ঠানের ছাত্র বলো তো ক্রিয়েটিভ শব্দের অর্থ জানি আমরা ক্রিয়েটিভ নতুন কিছু তৈরি করা সৃষ্টিশীল যা ছিল না তা তৈরি করা আমরা যখন একটা কিছু আর্ট করি ওখানে সাদা কাগজ ছিল একটু পরে কি হয় 
একটা জীবন্ত ছবির মতো মনে হয় মনে হয় যে টোকা দিলে একটা প্রজাপতি উড়ে যাবে একটা আম ধরেই খাওয়া যাবে এরকম মনে হয় না তার আগে কি ছিল সাদা কাগজের মতো ছিল তাহলে ক্রিয়েটিভ এই ক্রিয়েটিভ শব্দটা হচ্ছে যে তুমি সাদা কাগজের নতুন একটা জীবনের একটা স্পর্শ তুমি করতেছ ক্রিয়েটিভ আর্ট সেন্টারের ছাত্র কিন্তু অলরেডি জাতীয় পর্যায়ে গত বছর আমরা এখান থেকে পুরস্কার বিতরণ করেছিলাম স্পেশাল এক্সাম রেজাল্ট এখন প্রকাশ করতে যাচ্ছি ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড কে হয়েছ তবে এটাও জানা দরকার যে প্রথম পরীক্ষা এবং দ্বিতীয় পরীক্ষার সমন্বয়ে তোমাদের রেজাল্ট করা হবে অর্থাৎ আরেকটা পরীক্ষা বাকি আছে তোমাদের এটা হয়তো এর এই মাসের পরের মাসেই শুরু হবে এই দুইটার রেজাল্ট একত্রিত করে তোমরা সার্টিফিকেট অর্জন করতে পারবে তবে এটা আংশিক রেজাল্ট তোমাদের প্রকাশ করা হচ্ছে প্রথম পরীক্ষার প্রথম পরীক্ষার রেজাল্টে যারা প্রথম স্থান থেকে শুরু করে নিচে চলে গিয়েছ সবার নাম আমি প্রকাশ করতেছি এবং তোমরা রেজাল্টের সাথে ঘোষণার সাথে সাথে রেজাল্ট কার্ডটি তোমরা গ্রহণ করবে ফার্স্ট স্পেশাল এক্সাম ক্লাস আর ফার্স্ট কোর্স গ্রুপ নান শিফট মর্নিং সেকশন এ থেকে প্রথম স্থান অধিকার করেছে সংযুক্তা সানা সর্বোচ্চ নাম্বার একশো সাতচল্লিশ পেয়ে সে প্রথম স্থান অধিকার করেছে সবাই একটা কথা তালি